Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro qui al Teatro 1 eh, con, con i grandi chef eh, di Puglia e non solo. Io sono Carlo Passera, sono coordinatore della redazione di Dinte da Golose e, a, e sono stracontento di essere qui con uno dei grandi maestri della cucina italiana lo, nel, in generale e di quella pugliese in particolare, quindi accogliamo con un applauso Angelo Sabatelli. Grazie, grazie, buon, buon pomeriggio. Dato che, eh, beh, eh, dunque, ah, Angelo proporrà tre ricette, quindi poi gli lascio il microfono e, eh, e sto zitto, ma volevo racc raccontarvi un piccolo aneddoto per come dire, contestualizzare anche il titolo di questa lezione, che è, che, che, che è come era eh, l'evoluzione nella tradizione. Eh, mio ricordo del 2015, ero a Taormina eh, per un evento gastronomico più o meno come questo, eh, ottobre, novembre 2015, dibattito sulla cucina, in particolare sulla cucina del sud Italia, e un collega che stimo e che è anche un imprenditore della ristorazione, quindi il plus è che non è solamente un, un, uno chef che guarda le ricette, ma, ma il plus è quello di eh, essere anche in grado di, come dire, di, di, di concepire la cucina come sistema integrato nel, al proprio interno, eh, si parlava da un palco più o meno come questo e, mi, e disse una cosa che fece ammutolire la platea e mi divertì moltissimo come giornalista presente che seguivo quella lezione, e di, e parlo di Andrea Ribaldone che è una stella Michelin proprio Borgognazia eh, qui in Puglia e poi altre attività anche che a Milano con noi di identità e così via, e disse eh, c'è poco da fare, 2015 questo. Eh, eh, Fece incazzare un po' di persone. <ride> Fece incazzare un po' di persone, eh, però adesso ormai sono passati sette anni, quindi possiamo... E poi, eh, poi la situazione è, cambia è in parte cambiata, cioè c'è stata un'evoluzione, ma eh, veniamo al punto. Eh, Fece ammutolire tutti dicendo, al sud, nel sud Italia, ci sono... Eh, c'è molta arretratezza dal punto di vista della ricerca gastronomica e ci sono solamente due chef che fanno contemporaneità, che fanno evoluzione. Uno è Pino Cuttaia, Licata, nell'Agrigentino, e l'altro abbiamo la fortuna di averlo qui sul nostro palco quest'oggi. Eh, quindi, in base a quelle analisi, siamo regrediti. Si era, si era, si era, <ride> si era come dire, un'area del nostro paese che pazzesca dal punto di vista del prodotto, della tradizione e così via, aveva però ancora tanti problemi in termini di evoluzione, quindi mi riferisco sì, proprio sì, al sì, titolo sì, di questa lezione, ultimi, e c'erano nel... pochi, pochissimi sì, sì, che lavoravano sì. in un certo modo. Credo che la situazione oggi per fortuna sia migliorata, però lascio la parola a te, la domanda è per te, è, 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 come dire, ti senti ancora o, o, abbastanza isolato? o oggi per fortuna c'è qualcosa di meglio, ma innanzitutto merito tuo aver sfondato quel, quel, quel confine. No, oggi grazie a Dio c'è un assortimento abbastanza nutrito di ristoranti che seguono un certo percorso, una certa continuità. Il problema è sempre quando si fa una cucina alternativa è la costanza, il crederci e continuare, perché ci sono le serate nel ristorante normale, bene o male, tutti i giorni capita gente, nel ristorante un po' alternativo inizia a vedere le serate no, le serate calme, le serate che non c'è nessuno e magari ci si scoraggia e purtroppo sono cose che vanno come dire, fatte crescere col tempo e chi ci crede poi un po' di risultati li ha. E forse ad altre latitudini sarebbe tutto più semplice perché grazie a Dio Abbiamo una bella cucina eh, tradizionale che ci distingue un po' da, da, da altre, anche per leggerezza soprattutto, non per, e, e abbiamo delle verdure spettacolari e, e postare questa cucina in, altre, in altri luoghi, come in questo caso è successo di recente, tipo Antonella Ricci e Vinoli che si sono spostati a Milano. Sono sicuro che se faranno la stessa cucina che facevano qui avranno un grandissimo successo, cosa che qui magari fino a un certo punto. Bisogna Credere. procedere poco a poco, anche perché per eh, riempire con, con costanza un ristorante che tu l'hai eh, definito alternativo... Si sta sempre sulle prime pagine. O, o, sì, no, occorre attivare quei flussi di turismo eh, sì, gourmet sì. internazionale, sì. Per, i, per i quali però, per attivare i quali non basta la forza di uno chef, serve 
un, un, un lavoro di sistema che forse in Puglia si inizia a fare in questi anni, si, si deve cre creare l'idea internazionalmente di una regione in questa cosa la Puglia come meta dei gourmet di tutto il mondo. Beh, no? Oggi c'è c'è chi, diciamo, il tutto viaggia co molto con la comunicazione, alcune cose sono un po' troppo, come dico io, poca sostanza e troppa forma, e, e, e... però il mondo sta cambiando in questo senso, che tutto va così veloce che grazie alla comunicazione. Dunque, se uno è bravo a fare questo, a, po a potersi eh, presentare al pubblico internazionale, nazionale, e oltretutto è bravo a cucinare, ha un, un, un plus, io sono un po' più anziano degli altri, <ride> dunque mi sto adeguando con calma ma senza esagerare perché tanto poi alla fine eh, quello che conta è poi quello che metti nel piatto, può andare bene se sei una grande città dove c'è un grande flusso va bene, se sei qui piccoli paesini devi far bene. Sei stato e sei un precursore, quindi con le difficoltà, ma anche gli onori, gli oneri e gli onori di questa cosa. Devo dire che finalmente c'è anche maggiore attenzione a queste cose a livello istituzionale. Proprio noi di Identità siamo partner di Regione Puglia, proprio un progetto che si chiama Puglia sì. Identità Storia di Gola, che proprio vuole raccontare sempre meglio e sempre di più l'enogastronomia come, non come, come dire, vado in Puglia per il mare e poi mangio anche bene, ma come... Eh, ragione principale del viaggio di un viaggio che non deve partire solamente da Milano da Bologna, da Torino ma può partire veramente da New York, da, da Parigi da Londra o che ne so, da Kuala Lumpur anche per i giorni zone, per, per... Kuala Lumpur che zone che conosci benissimo però, sì, sì, perché sì, lui sì. Eh, ora si è, si è un po' stabilito nella sua, nella sua Puglia no. ma do, dopo una vita di, di viaggi importanti soprattutto in Estremo Oriente sì, sì, sì e... sai, tutte queste manifestazioni, eventi che si stanno svolgendo in Puglia no? sicuramente servono a incentivare i giovani, a farli appassionare un po' a, a questo lavoro è faticoso ma senza passione purtroppo duro lavoro non è che si fa molto, se ne, in questi giorni, in questi mesi se ne sta parlando pure troppo di questa cosa qua e in certi sensi per me si sta anche esagerando perché un lavoro eh, come dire, tipo il nostro, quasi artigianale, 100%, è difficile, produ difficile produrlo in poche ore. Dunque c'è tutta la trafila lavorazione della lavorazione. La giornata lavorativa è necessariamente lunga. E, e non so dove arriveremo, se inizieremo tutti ad aprire buste, pacchi e pacchetti perché vogliamo tre giorni liberi, quattro giorni liberi, poi alla fine è tutto impossibile perché poi eh, chi ci riesce... Sono contento per lui, però e, e viviamo una situazione anche fiscale molto difficile e, e stare chiusi in provincia per tre giorni, due giorni, diventa una cosa impegnativa. Cose che altri fanno in grandi città, dunque niente di, di sbagliato, dove c'è un flusso di, di clientela costante tutti i giorni, mattina, sera, e, e noi invece pranzo quasi inesistente, il lavoro di quasi tutti, credo, e, e pochi posti possono lavorare, lavorare a pranzo, dunque la sera... Come fai a fare questi, questi 3-4 giorni di chiusura? No? Certo. Che senso ha avere un ristorante aperto per 3-4 giorni? Qui parla, non, so, non parla tanto lo chef quanto l'imprenditore della ristorazione, no. perché, perché no, io mi chiedo Angelo se, incarna la quando... figura in entrambe, entrambi i ruoli. No, no? no va bene, d'accordo, però io mi chiedo sempre quei ristoranti che chiudono 3 giorni e, e il cibo che fa. Tre giorni che sosta nel frigorifero, poi te lo do il quarto giorno, se va bene, poi te lo do il quinto. E, e quando, quando ci sono posti che chiudono tutta la, la settimana e aprono solo il fine settimana, ma tutto quello che hai comprato, che, che fa? Lo finisci tutto sicuro? Bene. Abbiamo dei dubbi, diciamo così, dal palco, no. ma... Eh... Però, però Par... eh, ben venga se, se si riescono a fare più giorni, però lo Stato poi alla fine deve aiutare in questo senso, perché comunque non tutte le realtà sono uguali. E come è successo durante il Covid, che chi era chiuso, chi era aperto, eh, da, da noi un tavolo fra una parte all'altra era di quasi due metri, e, e chiudere, vabbè, eravamo mal chiusi, siamo stati chiusi. E, mm, e la stessa cosa vale per cioè, chi ha un ristorante in città, magari si può permettere di chiudere qualche giorno in più. Noi già ne facciamo una e mezza, già un sacrificio. <ride> no? 
e però c'è la garanzia di avere del prodotto freschissimo sì, delle, sì, de, ancora delle, oggi vado delle materie prime eccezionale d'altra parte siamo in Puglia ci mancherebbe altro ne vedo sul tagliere un po' anche qui sì. e quindi eh, io direi iniziamo a raccontare la prima ricetta e poi ti faccio qualche domanda mentre, mentre parli allora, io come, come da, da tema, e l'idea mia era quella di un po' di spiegare come lavoriamo noi su, su, sul prodotto, sul, sulla ricetta che, che di solito quasi sempre parte da un'idea di un piatto tradizionale, no? come usare un ingrediente del territorio e farlo assaggiare a chi viene anche da fuori, perché è, è, è vero che se vai in un'osteria, un ristorante, mangi qualcosa di riconoscibile, no? Uh, però quello che, che facciamo noi alla fine è, è cucinare qualcosa di riconoscibile al palato, anche quasi nella tradizione, ma uh, in una forma totalmente diversa. E anche con nuance, no? con, con, uh, con... Ah, Ci proviamo, io quando uh, a volte sento spesso no? acidità, 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 io cerco di fare qualcosa di nostro, di pugliese, ri anche con ingredienti pugliesi, e, tranne alcune eccezioni. Però non tutti i piatti richiedono un'acidità. E, e la nostra cucina è più, forse più sapida e amara, ma l'acidità, tranne in alcune cose, non la vedo tanto così pronta. Però oggi va di moda e ce la, ce la ficchiamo ovunque, sta, sta acidità. No? Un, un goccio di, di, di aceto in una salsa ci sta, però fare questa cosa troppo, non lo so, a volte se il piatto lo richiede bene, se il piatto non lo richiede, la vedo una forzatura in tutte le cose. D'altra parte tu non ti, non ti proponi cose semplici, perché ad esempio l'utilizzo dell'amaro che fa parte sì, del sì. gusto italiano spesso viene invece vissuto male esatto. no, da, da uno statunitense dove invece ne ho... sono abituati a dosi massicci di zucchero e comunque di dolcezza ovunque. Oggi faremo una cosa diversa da quella che avevamo nel menù scorso. Il menù scorso abbiamo fatto... Un piatto che per il gourmet è andato alla grande tantissimo. Poi c'è stato forse 4 o 5 in totale in tre mesi che abbiamo avuto il menù, tre mesi e mezzo, che non l'hanno proprio gradita la cosa. E noi l'abbiamo comunque spiegato che è una cosa voluta. Cioè <coughs> il fave cicoria. In passato le cicorie erano solo quelle di campo, quelle selvatiche, quelle che avevano tanto amaro. E io ho voluto riprodurre la stessa cosa usando le cicorie normali, perché poi quelle di campo non si possono più recuperare e se ti beccano magari ti fanno pure una multa, tutte queste fesserie qua che oggi siamo tutti così. No, trovi il vecchietto per strada, gli fanno magari la multa perché sta a vendere due fichi dall'albero suo, che magari ci fa no, 10 euro dalla giornata di casa, non lo può fare. E, e in passato invece era un po' tutto più semplice. E, e allora che ho fatto? Abbiamo fatto delle fascine di cicori a crudo, cioè proprio dei, dei bastoni, e, e li cucinavamo eh, sotto vuoto. Dunque non toccavano l'acqua, c'era okay. solo sale e cicore e neanche olio. E, e c'era questa concentrazione di amaro e di croccante. Un pinto, cioè un pentolone? No, 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 noi ci abbiamo... Un errone. Ormai ce l'abbiamo tutti, ah, abbiamo okay. tutti la vasca termostatica. Ah, dove... Quindi a temperatura controllata, esatto. e avevamo cottura stato... lunga? No, no, un'ora, no? un'ora un e venti. E dipende da come erano grandi le cicore. E, e praticamente avevamo la parte amara bella concentrata. E la parte, come dire, croccante anche, perché la cicoria non, non perdendo nulla, rimaneva tutta rimaneva bella croccante. E, e lì abbiamo aggiunto una crema di olive, una spuma dell'olio di cipolla fritta, e una crema leggera di fave, dunque usato, usando il sifone, e delle frittelle della pastella fritta, sempre alla cipolla. Perché comunque il fave e cicoria da noi... Si, in alcuni posti si serve fave con la cicoria e poi tutti i condimenti intorno anche oggi andremo in, un po' intorno a questa cosa qua con un piatto l'ultimo piatto e, e, e niente ti arrivava sto, sto bastone questo cilindro di, di fave con uh, il purè di, 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 di olive sopra e poi c'era questa crema morbida leggera di fave e poi il cameriere gli versava queste palline croccanti di cipolla fritta di pastella di cipolla e, e, e praticamente abbiamo raccolto un po' tutto, la cipolla fritta, la cicoria, le olive e, e le fave le abbiamo messe insieme e presentate in un altro modo. Insieme a quel piatto, giusto per farlo conoscere a tanti che vengono da fuori e chi non viene da fuori, eh, cosa che da noi è un po' difficile come dire, trovare nei ristoranti come il mio, le fave a nasello, le fave quelle eh, 
come dico, quelle con la buccia dure, secche, dove si toglie proprio la parte di sopra, dove il cosiddetto nasello, e che si cuociono con bucce e tutto, no? E, e, e noi li servivamo a fianco, dunque davamo sta fascina di, di, di cicoria con um, le fave a nasello, dunque c'erano due e, e, preparazioni di fave che magari neanche nelle osterie si trovano più. Se mi posso permettere l'intelligenza di uno veloci, chef, dunque vi faccio eh, due secondi. L'intelligenza di uno chef, quello di esaltare e valorizzare materia prima che è pure povera, no? è, sì, ma anche, dire, il food cost in questo caso è sotto controllo perché parliamo di cipolla, di, di, di eh, però poi di, tutta di, la lavorazione richiede Poi c'è la lavorazione che, 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 che è il plus che può dare, come dire, sì. il fine dining, come sì, si dice, sì, comunque sì. il grande chef rispetto sì. a ed è poi la differenza con la, appunto con la trattoria. Sì, sì. Allora iniziamo col primo piatto, Vai. che è so Riccardo porterà a, a terra. adesso lui metterà questa qua, però vi facciamo vedere la, la, la parte, poi quella me la lasci qua. E la melanzana, bellissima, penso che la sanno tutti questa qua, ormai la conoscono tutti e, e la si trova un po' ovunque. Il torcione ce l'hai tu o ce l'ho io? E, e niente, qui abbiamo fatto una preparazione nuova che comunque abbiamo fatto, veramente l'abbiamo fatta l'anno scorso e poi non l'abbiamo più messa in menù per varie ragioni che non si capisce niente più, sono tre anni che stiamo tutti un po' sballottati, a destra e a sinistra si apre, si chiude, non si apre, adesso chiudiamo perché uno si è ammalato, non va bene, e, 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 e sono più i giorni che non abbiamo lavorato che quelli che abbiamo lavorato, sì, fai due secondi, dopo, poi li mettiamo questi, fai, fai il procedimento, e che facciamo? E volevo fare eh, una melanzana che più o meno al gusto desse il sapore della parmigiana, però senza farlo fritto e senza avere... Da casa mia la, la parmigiana si fa con la pastella. Dunque io cerco sempre di prendere spunti da, da mia madre e, e mia, mia, la, mia moglie. Dunque si fa con la pastella, la pastella assorbe tutti i liquidi, alla fine non, hai una parmigiana che è bella asciutta, non unta. No? Questa melanzana è fritta però di unto non c'è quasi niente, questa è acqua, è fritta, dopodiché viene messa in forno e come lo trovate online, la ricetta dunque, <ride> per chi vuole, <ride> dovete perdersi qualche viene, passaggio. Praticamente eh, lui è il maestro Riccardo che, che ormai ci ha... Come la lavorazione, ha brevemente. Ha proprio, ha proprio <ride> il, 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 il pedigree delle melanzane e... Cosa facciamo? La peliamo, la friggiamo, dopodiché la punzecchiamo in modo che tutto il vapore de, de la, di vegetazione fuoriesca, perché se la, le melanzane lasciate eh, intere possono sia scoppiare che poi rimanere nere all'interno. E, e di solito quando si punzecchia con uno spiedino eh, il vapore va via e la, la, la melanzana rimane, la polpa rimane bianca. E dopodiché viene messa in forno con un, un una mix di olio extravergine e salsa di soia. E praticamente che succede? La salsa di soia si caramellizza un po', l'olio comunque la fa continuare a cuocere nell'olio e, e friggere quasi. E la cosa bella, come ho detto prima, è che l'olio non lo trovi più nella, nel, nel piatto finito, non si, va via tutto. E lo fa, questo procedimento lo facciamo tre volte più o meno, tre, quattro volte, dipende dalla grandezza della melanzana, comunque a volte si trovi quelle melanzane un po' più dure. E, e lì versiamo sempre questo, questa... questa eh, come dire, salsa a base di soia e olio extravergine. La soia, perché la soia? L'ho spiegato tante volte, poi qualcuno ha fatto battute stupide, Cina, qua, là, vabbè, eh, ormai. E, è come la recensione su TripAdvisor. Arrivato a un certo punto, basta. E, e avete quasi stufato. E, e, e che succede? Dopodiché le tiriamo fuori dal forno e li mettiamo un peso su. Questo all'inizio non la facevamo così. E, e gli mettiamo un peso sopra per far uscire l'ultima acqua di vegetazione e, e avere un prodotto compatto. Difatti sembra una bistecca, se, a volte per i vegetariani eh, è precisa. Ci sono anche dei paralleli, no? cioè, la, la maiar di una bistecca che è la caram caramellizzazione esatto. della, della, della soia. Questa melanzana, la vedete, si vedrà che, che è molto scura perché parte dal succo di melanzana e la salsa di soia. Abbiamo eh, rimosso tutto l'olio extravergine. Che succede? Uh, dopo che lo pressiamo lo mettiamo in frigo, lo lasciamo stare per un giorno. In frigo. Dopodiché viene tolta la melanzana, in messa posto. da parte e recuperato il succo. 
abbattiamo leggermente il succo e che succede? Che l'olio si solidifica, buco, tiri via solo il succo di melanzana e salsa di soia. Viene ridotto e legato e dopodiché finito. Al momento de dell'ordine Riccardo va e taglia. Vai, quella la prendo io. Lo si vede anche nel taglio, ma qual è quindi la texture di questa melanzana? È che fondente. Quindi la ricetta, ha una sua consistenza, ma poi fondente in bocca. La ricetta è, 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 ha origine da un piatto cinese. Io quando ero a Shanghai andavo sempre con i miei ragazzi in un posto e, e c'era sta, sta, sta preparazione di melanzana a funghetto, dunque a cubetti, con maiale macinato, zenzero, aglio, salsa di soia, zucchero, miele. E, e, anzi zucchero, io ho messo il miele e... mirin no no niente di tutto ciò, era tutto così e... molto goloso e, e chiesi, disse, mi, mi fai spiegare come fa sta cosa perché mi piace molto, Vabbè, le melanzane sono sempre piaciute da sempre come le cipolle e, e... metti questa in forno adesso così la fai vedere come tanto si vede e, e... e allora all'inizio che è successo? Quando ho iniziato a fare questa melanzana qui, la feci con uh, il macinato di, di, di carne. Dunque, eh, tira... Riprendendo quindi Riprendendo la stessa iniziale. idea, però il macinato lo mettevamo nel trito da carne e la tir lo tiravamo intero come degli spaghetti. E allora, quando li cucinavamo, eh, la carne si coagulava, le proteine si, co si coagulavano e rimanevano come, quasi come degli spaghetti così. E, 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 che, e che è successo? Lo zenzero, il miele, al posto dello zucchero e, e la soia e non mi piaceva più perché alla fine sentivi tutto il resto tranne che la melanzana e io allora alla fine ho detto voglio che questo piatto diventi piatto melanzana e ho tolto tutte quelle cose e ho semplificato tutto è la melanzana che viene dalla carne diciamo sì. così e, e, e praticamente poi questo è il risultato ups questo è il risultato bello si vede sì? è scuro sì. abbiamo iniziato da questo sembra quasi un, fiso, un figo secco L'altra cosa per, fa, per, la, per, la, per fare la parmigiana, la parmigiana ci fa il pomodoro, poi ci va la mozzarella, chi ce la mette, chi non ce la mette, chi ci mette il formaggio, io metto mozzarella e formaggio, e, e basilico, non basilico, no? tutte queste cose qua. Abbiamo fatto un concentrato di pomodori, questa di solito da 8 kg ne esce un chilo. Che pomodori usi? Fai pomodoro ramato siciliano. Ramato. E, oppure il San Marzano, la stagione è giusta. Che succede? Questo qua è un super concentrato di pomodoro e, e viene spellato, pulito, scondito, appassito. E dunque ore e ore e ore, ore per concentrare un gusto e un sapore, non so se vuoi, umami molto presente, importante. E, e dolcezza e umami, no? con una punta di stabilità interessantissima. Che abbiamo fatto? Lo mettiamo in una, in una bowl, in questo menù l'abbiamo fatto in questo modo, questa è la porzione da degustazione, poi c'è la porzione grande. E l'abbiamo messa lì e gli mettiamo, visto che siete lontani, un bel, una bella noce di, di, di pomodoro. Come ho detto prima, nella parmigiana ci sta la mozzarella, il formaggio. Io ho cercato di fare la cosa un piatto leggero. Dunque, se vedete qui, il piatto è fine, non c'è il grasso dietro, non c'è un filo d'olio. Però la melanzana è stata fritta, è stata cotta con olio e, 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 ed è rimasta pulita. Qui c'è la melanzana, il primo passaggio. Vedi, Riccardo adesso gli sta facendo questa messa in mezzo in mezzo, non va bene. Allora che ho fatto? Ho fatto solo una spuma leggera di parmigiana così rimaniamo tutto sul leggero, e, e niente, e poi li aggiungiamo al basilico e un po' di pepe. E, e la novità di questa melanzana è che non gli diamo né forchetta né coltello, gli diamo un cucchiaio. È tagliata in tre, e l'altra è tagliata in sei, e perché volevo che ognuno prendesse un cubo, insieme di tutti, tutti gli insieme, gusti. e poi al, al gusto ti ritrovi quello che è il piatto, che di fatto sul menu c'è scritto come una parmigiana, non la parmigiana, perché è successo già con Italia, Italia Squisita sta cosa, ma hanno menato no? con altre cose pure. 
quindi allora. richiamo al gusto che esatto. è nel nostro DNA, esatto. nel, nostro, nel nostro immaginario, sono... però in un piatto che riprende la tradizione, sono gusti immediati, poi, la gente orientale, ma un piatto in realtà del tutto nostro, del tutto italiano. Esatto. esatto. La soia, la salsa di soia, a me piace di più del sale perché aggiunge complessità al, al gusto sapido, tutto qua. Non c'è voglia di fare il cinese, il giapponese, quello che vuoi, che, no? perché comunque è difficile. Niente, mettiamo questa spuma di parmigiano reggiano che copre a tutto, proprio è sì, diciamo che, 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 che qui siamo, sì, è sorpresa un po'. Giusto. Un po' di pepe. Pepe che qua è sciacchile. <ride> il basilico sono tre, tre pezzi, dunque tre basilici. Così anche il, il commensale è Becca, stimolato uno, uno, a prendere, uno, a dividere e a, in tre, eccetera, e eccetera. E al gusto della parmigiana. Ci siamo, si vede, non si vede niente, la coppa è alta. Eh, no, Bisogna, devi, devi inclinare un attimo. Eh. Niente, forse devo venire là. <ride> eh, forse cade. Ci siamo. Guarda. Un applauso a questo piatto meraviglioso. Che, che, questo eh, è caldo. Che, che come dire, parla da solo alla fine, no? Eh, sì, avendo visto il procedimento, insomma, le, le, la cuolina si forma automaticamente, anche Questo. perché appunto richiama in realtà dei gusti conosciuti, anche sì, se poi vengono sì, interpretati in maniera diversa. Diciamo che quasi tutto quello che faccio è, è così. E, Ed è il discorso delle segue, segue un filone anche di semplicità, perché non, non, non amo troppe cose, non amo, eh, come dire, io qui ci posso mettere il limone? Sì, lo posso mettere. Gli do una punta di ma ci azzecca qualcosa per quello che io voglio comunicare? No. E allora, voglio fare il figo per chi i giornalisti? Allora ci mette il limone. No, allora è questo che voglio far capire, che certe cose non vanno alterate a... a... Hanno una loro completezza. Si chiude così, si chiude da solo. Eh, tu sei una persona che ha sempre seguito il proprio percorso e non ti si può parlare di mode perché proprio tu, tu, no, non sei uno che in questo senso molto, molto disposto a avere incontro a, a questo però, in, cioè non è un però aggiungo il fatto che però in questo caso ci presenti tre piatti in cui il vegetale è protagonista è eh, una tendenza, non dico una moda sì, molto sì, presente sì. però per, per, la, per uno chef che sta in Puglia è Comun casa sua insomma, comunque no? sì, allora io cinque anni fa Adesso siamo nel sesto anno di che siamo a Putignano, no? Cinque anni fa misi il menù vegetariano ed era bello, cioè mi divertivo pure perché non era un menù dove mettevi quattro cose e finito là. Era molto bello e, e niente, non si vendeva no, Non andava. E adesso li ho inseriti negli altri menù dove ci sono proteine, c'è un po' di tutto e la cosa va bene. Nel menù scorso avevamo, penso un 40-50% di vegetali nel menu completo, questo anche, eh, però è difficile, in queste, è come quando era a Monopoli e si vendeva molto pesce, mi sono spostato a Putignano e cambia tutto, no, dice, ok, bene, no. e, e cambi insieme a dove il percorso che fai e dove ti trovi. Adesso, il, il tuo problema Angelo è di essere... Di essere spesso fin troppo in anticipo con le tempistiche con i tempi oggi, oh, forse oggi il menù sì, vegetariano so. è, è, è stato sdoganato sì, grazie sì. a chi come te è, è, come dire, lo, lo ha proposto in tempi non sospetti ci vuole un po' di tempo perché la gente insomma, i commensali accettino l'idea la facciano propria e capiscano che non viene niente di più anzi non, non, non viene nulla di meno ma anzi molto di più Sai, le, le verdure poi in questo, in questo territorio hanno un significato totalmente diverso da altri eh? e, e, e c'è una varietà, un assortimento che non, ha, non tutti hanno. Sì. Allora, lui va a fare il gelato adesso, fa il gelatire. Allora, l'altro piatto, è, è, siccome nei ristoranti qua in Puglia si serve, è, tanti, in tanti posti si serve il lampacione fritto, il cipollotto selvatico, amaro, con il vincotto. Due anni fa l'abbiamo fatto con... Eh, riuscivo ad avere dei lampacioni così grandi e li tagliavamo proprio a stella come si fa nelle osterie nei ristoranti che lo fanno e dopo una bella, una bella lavorazione eh, che riuscivo a cuocerlo del tutto perché poi questo è bello arrivi in mezzo è mezzo crudo è amaro dà fastidio a chi non ama tanto l'amaro anche qui 
c'è una parte amara, questa è una parte sapida e dolce, e umamica. Qui invece andiamo già sulla parte amara e, e dolce. E, e lì in quel caso gli feci una scaloppa di foie gras e della salsa al tartufo e il lampacione dopo averlo fritto lo spolverava, spolveravamo con la farinella di ceci di putignano, che è una cosa eh, caratteristica di putignano. Sì. E, e, ed è andato fortissimo. In questo caso stavolta mi sono voluto cimentare con una tarza ten, una miniatura. E, e questo l'ho fatta prima che sennò qua non, non, non sapevo come andava sta cosa no? l'ho fatta però adesso vi faccio vedere è facilissimo facciamo mettiamo il vincotto alla base della alla base. rottina il lampacione è stato tagliato prima a crudo e poi a fette è stato sbollentato e poi i passaggi in acqua l'ho ottenuto anche intero ma intero non gli fa nulla e che succede? Li mettiamo come si fa quasi per una tartata. La tartatella li metti una a fianco all'altra, qui invece li accavalliamo per avere Anche un, un aspetto arroso, no? dunque per avere una bella, una, un bel aspetto quando la si sforma. Io i piatti non li porto mai agli eventi, dovete venire al ristorante a mangiare. <ride> <ride> faccio venire, faccio venire l'alcolina e basta. Questo lo lasciamo. E... Poi con i ritagli, perché poi il lampacione si sfoglia e gli, diciamo, fra parentesi scarti, li, li passiamo, li mettiamo al centro. Quindi utilizzi anche le parti insomma, che Anche vanno queste parti che certo. si sfogliano le mettiamo qui. Che vanno a completare Nella la parte, parte centrale, centrale, riempiono la parte, la parte del centro. Che faccio? Pizzico di sale, sta sfoglia. Questo è un po'... fa caldo oggi. Niente. Vai a... La mettiamo dentro, non la posso neanche ficcare dentro perché comunque si è sciolta. Due secondi, adesso speriamo che il gelato arriva in tempi utili. Chiamo dentro, non so se si vede. Punzecchiamo qui, se no diventa magari un pallone. E andiamo in forno. Quello che abbiamo, come ho fatto vedere prima, è questa qua, la nostra tartatè. Di solito quando la sformiamo c'è già una patina di vincotto sopra, dunque non serve. Io in questo caso, adesso giusto per dargli una lucidità, lucidata, la passo due secondi qua, sempre che gel eh, Riccardo arriva col gelato. <ride> e abbiamo fatto un gelato di patate al forno, anche qui vuole un po' richiamare la tradizione delle patate al forno con i lampacioni dove ci si mette l'agnello, si mangiano senza agnello, senza carne, con la carne no? e abbiamo ripreso questa cosa qua di usare le patate e farci un gelato quello forse ve lo possiamo far assaggiare un po' sono qualche cucchiaino, sempre se arriva il gelato <ride> vediamo qua se posso permettermi, la versione col foie gras e il tartufo sì. era ovviamente come dire, una, una scorciatoia cioè del gusto, no? da, da, avevi questi due elementi. È più piacione, no, è più, è più, è più... che rendevano il piatto più piacione. Qua sei più dritto, no? È sei come più, se vent... vuoi regalare. Sei concentrato sul territorio. Regal regali una Ferrari e una 500. La Ferrari sicuramente ha successo. Nel fuoco era bang, becchi quasi tutti. Oggi è un po' più difficile. E, e... Come il solito, Angelo eh, sceglie dei gradi di difficoltà molto, molto wow. elevati. Pro. Però la, la, se vuoi valorizzare prima la melanzana, adesso il lampacione, sì. no, devi, devi, devi fare delle scelte che, che rendono magari meno piacione, meno sì, facile il piatto. Ma poi, tante ma poi, volte si hanno dei problemi con il... Ma poi il palato che vince, no? Sì, sì. Però non, cioè, è chiaro che ci vuole un po' di cultura chi, chi lo capisce e chi non lo capisce. A volte quello che facciamo noi non è compreso da tutti. E io non cerco scorciatoie. Infatti anche il piatto che faremo stasera alla cena è un po' Sarà? Facciamo un uno line, nel senso che è, è un po' particolare, però non sono interessato, chi lo capirà è sicuro che un domani potrà venire al ristorante, chi non lo capirà magari va bene uguale, è una zuppa di bottarga con, con dei pomodori, pomodorini appassiti, eh, sciroppo d'acero e ricotta forte. Uh. 
Metti insieme ah, delle, eh, delle note gustative che apparentemente sono sì, complesse, sì, è, è, no? lunghissimo, sono... è lunghissimo il gusto, infatti eh, l'abbiamo fatta stamattina, non ho fatto niente, di tutto questo non abbiamo fatto niente né ieri né avanti né niente, stamattina sono andato alle 9, siamo preparati e siamo venuti qua. E, e ci vuole tanto per il gelato, stanno a fare questa qualche altra cosa, <ride> o non funziona il progetto del coso. Diciamo due e, parole e... sul gelato, scusate, ti ho interrotto. Sì. E... Di solito i piatti che ho portato agli eventi mi hanno sempre portato a buona fortuna, Le dicevo, dicevo prima, speriamo che questo sia uguale agli altri. Questo gelato ha le patate arrosto, quindi è normale. Eh, sta, sta, in stanno, senso... in, stanno in forno, <ride> le sta, la, sta facendo le patate arrosto. Allora, di solito, come dicevo prima, esce dal forno, lo sformiamo al momento e, e c'è già il vincotto. Qui lo passiamo lo due secondi per, nostra... per lucidarlo, se no sembra che è morto da tempo il lampacione, <ride> si è rinsecchito. Adesso che facciamo? Possiamo parlare del prossimo? Iniziamo, ecco, iniziamo a impiattare questo, appena poi arriva il gelato completiamo questo Allora, questo è un vincotto di fichi, okay. che ha una bella aromaticità, anche con le note di liquirizia. Di... E, e... Ecco qui. Uh, che è successo? Ah, è lento, eh? Ah, io pensavo. E... e... Che sarà difficile farli accappottare. Eh. E, e... Che stava di? Mi sono dimenticato. Siamo al gelato. Siamo al gelato. Sì. Il gelato di patate al forno, no? Perché la scelta di un gelato di patate al forno? Per richiamare, dicevi prima, le, le, Perché da noi il si fa, torno si, di si patate fa, lampacione esatto. che può andare con la nonagna e esatto. con una carne, insomma. E lo metti sopra. Voilà. Nel momento del servizio comunque la, la, la tartatena è calda, è calda, è calda. quindi poi c'è il contrasto, va un po a, andrà un po' a sciogliersi quel gelato. Mm. Allora facciamo così che te lo mantengo così, va bene? Si vede? Se qualcuno vuole venire a vedere... Sì, poi magari li mettiamo qua, chi vuole Torica, fare una foto o così via, saranno... Questo te lo metti in una mano e questo lo passi in giro. To. E così, eh, sì, sì, sì. così utilizziamo... No spreco, come si dice, no? Sì. Vai, questo metti sotto. sotto. Allora, metti così. E questo giustamente. Ah, se vuoi puoi mangiare pure questa, eh. io non so se, se è possibile. Magari qualche foto. Le foto dove sta? Buonissimo. Non ci sta. Oh, oh, il il cellulare, cellulare, no, non ne faccio mai. Le foto. Io le foto che sono pubblicate le, le fanno i clienti, dunque quello che arriva a tavola <ride> e basta. Raramente faccio una foto a qualcosa. Se la faccio la faccio di corsa. Com'è il gelato alle patate? Si sente patata al forno? C'è questa nota molto interessante. E l'ultimo piatto. Andiamo alla terza ricetta. Tada, speriamo che. Io, io lo metto qua, che se qualcuno vuole poi fare una foto. Ecco. Sì, poi mandatemela la foto perché non ce l'ho io. <ride> Anche l'ultima volta che siamo venuti, no? <ride> sì, sì. No, io ti ho detto, io non. Ah, la padella non funziona con l'induzione, è questo, fammi vedere. No, funziona, è giusto. Yes, sì, yes, ci yes, siamo. Yes, yes. Allora, eh, anche qui un piatto vegetale, ma anche di recupero. Nelle famiglie nostre, almeno nella zona mia, eh, poi ognuno viene dalla... Ricca la cicoria, dove sta? L'hai buttata? Il... Quando non c'erano soldi... No, si, si recuperava tutto il pane, no? lo, lo si teneva per la fi, il fine settimana, in settimana, la settimana dopo, per poter fare l'impanata, che poi ho scoperto in alcune zone di, di Puglia, non la conoscono neanche, e alcune zone le fanno in modi diversi. A casa mia si fa semplicemente con olio, il calacicore, dov'è? Ah, sta qua, sta qua, ok. Stava già in... Io qui l'ho fatta, l'ho già tostata, adesso vi faccio vedere quello che facciamo, c'è anche l'altra, adesso Riccardo me lo porta qui. E aggiungiamo, anche qui c'è lo stesso discorso dei condimenti per il fave cicoria. Con l'unica differenza mettiamo il pane raffermo. Che succede? Un po' di cipolla. Nella padella calda. E gli ho dato il torcione a lui, io odio le mani sporche. Sì. Calda, io costia, costia a Gergico non ho molta 
sono ancora all'età del fuoco. <ride> ho il fuoco al ristorante. No? Ah sì, tu tieni, tieni il fuoco. Sì, i fornelli. L'induzione sì. non, non ti piace mm, poco. Non ci ho, meno, non ci ho eh, pensato perché oggi, nella, nella oggi è pulire anche per raffreddare è molto più facile, no? Certo. Allora, qui la cipolla è partita. Una bottiglia d'acqua prima l'ho vista, eh? non c'è più. Eh, Forse chiedo... C'è questa, questa. Va bene, è ingassata, non si sente. Vuoi, vuoi naturalmente? Liscia se c'è, sì. sì. Ecco. Grazie. Niente. Com'è il gelato? Deve finire? Deve finire? Sì. Deve tornare indietro? Allora, la cipolla stiamo facendo andare, dorarla leggermente. E poi... Stiamo facendo solo vedere un attimo com'è il tutto, e poi facciamo andare arriviamo alla fine che ci siamo. Un po' di sale che non c'è. Ovviamente i profumi qua. Ma è... Il cucchiaio, meno male che Riccardo l'ha portato. Mancherebbero un po' di cucchiaio e forchette, no? però è successo di peggio, a volte non ci funzionava proprio. No? Dice ok, come faccio adesso? Non qui, altre situazioni. Pure di fave, classico, normale. Vai ad aggiungere. Io questo è l'assaggio. Vabbè, questo è Riccardo il maestro, io ormai non cucino più. No, lo cucino così. <ride> tu non sei di quelli chef che fanno solamente gli organizzatori e... No, no. Eh, no? A te piace Io sto sempre andare ai, fuoco, ai fornelli, anche quando ho... 7-8 persone in cucina. Mi piace infatti, la guerra. Infatti Angelo si vede poco in sala, fa giusto qualche capatino ogni tanto. Ma eh sì, almeno saluta quando posso. Poi, vedi che il coso di olive dove ho messo? Ce l'hai tu? Ma sta là. E dunque lo facciamo un po' più liquido. Uno può anche fare liquido prima in partenza, no? Gli aggiungiamo il pane, raffermo. Il pane che avanza, il pane che avete a casa, eh. questo si faceva a casa. Quindi ha proprio l'aspetto in questo caso di una... Di una di un, e poi gli puoi mettere ricetta. anche ne so, la cipolla tagliata a fette fritta, a fianco, sopra, dentro. E lo facciamo asciugare. Asciugare, asciugare, asciugare fino a quando il pane si è assorbito bene tutta l'umidità, il liquido. E prendi quella dal frigo, quella finita. Dopodiché la facciamo raffreddare. Questo qua è nato perché, mi ri ricordando un po' quando ero piccolo, che quando si faceva questa cosa, si mangiava così, eh? finita si metteva a tavola. Filo d'olio, finito. E dopodiché, eh, quando avanzava, il giorno dopo mia madre la metteva di nuovo in padella e si formava questa crosticina. Come il... Che io ritrovo sempre, anche nei ceci, che quando li fai il giorno dopo sono molto più buoni, sono un, un sapore di tostato. Eh, io che sono buonissimo. di Milano, quella polenta è la stessa storia, no? la polenta avanzata, che le allora, indomani... Lo facciamo asciugare e lo facciamo raffreddare, dopodiché lo mettiamo in forma, perché giustamente da noi un po' di, un po di eh cose beh, sistemate le dobbiamo fare, lo facciamo in, for in forma e lo abbattiamo, in modo che... perché comunque è morbido, non è duro, è, è asciutto però... Non è. E, e, e ricaviamo... Riccardo, mi sembra davanti alla telecamera. No. E ricaviamo questa qua, la tostiamo, la friggiamo finché c'è questa crosticina come da piccolo. La variante, perché comunque la variante si potrebbe dire... E, e, e metti qua, non fa niente. E, ups. Che cosa ho fatto? Ho aggiunto al piatto tradizionale un po' di amaro. Perché questo in, tendenzialmente è dolcissimo. Piaci cuore. Adesso, una padella. Sta qua. Quindi anche in questo caso è una nota amara, che già sì. avevamo le lampacione, un poco anche nel primo, anche se c'era una prevalenza in realtà. Abbiamo di messo caso. la cicoria cruda, comunque da noi si mangia la cicoria cruda, non è una cosa strana. Tutto live, nessun effetto speciale. <ride> La tagli fine fine. Allora, eh? questa è calda comunque. Io lo sto dando freddo perché 
l'avevo fatta fredda, non, non ci ho pensato al fatto che potevamo usare anche per riscaldare, non serve a niente, anche se lo riscaldiamo, questa non serve più perché è troppa. Sì. Allora, questa arriva calda, questa è una crema di, di olive, leccino. Poi, la variante è questa, dunque qua abbiamo messo cipolla, cicoria, dunque, tutte cose che vanno con, fave, con le fave, cicoria cruda. Di solito il fave e cicoria è molto ricco come piatto, no? E abbiamo provato ad alleggerirlo, a dargli un qualcosa che, che spingesse fuori il gusto di, di questo fave e cicoria. E ci siamo riusciti con le ostriche, abbiamo provato con i tartufi di mare, con i gamberi, però l'ostrica è importante, no? è un gusto bello deciso e, e, e persistente. E alla fine abbiamo fatto quest'ostrica tiepida, questa è l'ostrica del Gargano. Ah, sono del Gargano queste? Sì. Che meraviglia, molto grandi. Sono belle, sono molto belle, sono belle polpose. L'unico difetto è che costano un po' di più degli altri, non, so, non, ho, non, 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 non ho mai chiesto il perché. Questo è olio di cicoria. Abbiamo messo la cicoria a crudo nel, nel bimbi, ormai ce l'hanno tutti, pur per fare risotto. E, e abbiamo frullato la cicoria a crudo con l'olio extravergine e l'abbiamo portato a 60 gradi. Dopodiché l'abbiamo messo lì a decantare. E abbiamo, rinforziamo di nuovo il gusto del, della cicoria e della mare. L'ostrica si sta riscaldando, sì, sì, sì. forse sì, bu. Attenzione, non deve bollire. E la serviamo calda, l'ostrica. Perché la scelta di mh, servirla, appunto, tiepida barra calda? Uno, perché voglio evitare che qualcuno si, si ammali, perché... <ride> Quindi è una scelta... Perché, Prima di, 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 no, di convenire. Perché gli mettiamo, gli mettiamo il tonno secco sopra, dunque, essendo... Se fosse fredda, il tonno non si muoverebbe, no? Ok. Quindi anche per dare una... una... E, e col, col calore il tonno e comunque rafforza quella nota di tostato, di affumicato, che gli dà quando tu... Signori, sta piastra. Mi pare che si stia creando un piatto comunque bellissimo. Eh? E così, è nato un attimo... Questa è la novità di quest'anno, un piatto sì, che... Sì, sì. E si trova nel tuo menu degustazione. Sì, sì. Oggi come... Anche alla carta, vero? Quanto... Come funziona la degustazione? Ne fai uno, due, come... Allora io, l'ultima, l'ultima versione che ho fatto, siccome comunque viviamo tempi strani, e... ho tolto un menu, che era quello più lungo, però ho dato l'opportunità eh, di poter fare un menu da 4, 8, 12 portate con tutto quello che c'è di cui 4 per chi sceglie il menu più grande 4 le facciamo a sorpresa senza dire cosa arriverà e in, quel, in quelle 4 ci sono dei piatti che non ci sono proprio in menu e eh, eh dai su allora visto che non lo dovete mangiare faccio una cosa non si farebbe ma ci serve per la deve essere calda esatto perché se no manca l'effetto... La devo beccare però. Altrimenti manca l'effetto del cazzo buci che... Esatto. Ups. Ecco qua. Si è rimpicciolita un po'. Mettiamo qua. Va al centro, sopra la crema, la crema di olive. Un po' di olio, olio detto, di, cicoria. di cicoria. E questo chiamiamolo cazzo buci, chiamiamolo... Eh, eh. Tonno secco. Tonno se, se guardate bene si sta muovendo da solo e c'è questo effetto di vivo Aspetta, lo sistemiamo un attimo. piatto bellissimo anche estremamente fine diciamo che qui abbiamo aggiunto un'unica proteina animale esatto. in, queste, in queste tre preparazioni e con questo si conclude e io la direi che l'applauso è strameritato e sì, effettivamente bisogna venire a trovarti perché sono piatti anche complessi che vanno sì. degustati nella situazione ah, giusta. In realtà non sono complessi, vabbè tu ci sei stato. Complessi però... come note aromatiche, insomma. Però, io... però come sai, eh, almeno io, io lavoro a, a, a periodi, cioè non è che ho sempre lo stesso registro, 
quello che mi va di fare faccio, quello che mi sento in quel momento di fare più opportuno lo faccio e a volte può capitare pure quasi lo stesso ingrediente nello stesso menù, ma è una cosa, non so perché, non so spiegare, in quel momento mi sento di fare certe cose le faccio, e... però cerco sempre un, comunque un, un, un risultato diretto, molto facile, e far capire anche a chi viene da fuori che si trova qui in Puglia, e non che stiamo a Copenaghen o stiamo qua, adesso vanno tutti fermentati, ma... I fermentati non ci stanno in Puglia, ci sono i sottaceti, ci sono i salami, ci sono altre cose, ma i fermentati non ci sono. Se... <ride> Quindi, eh, cioè, beh, no? Cristiano Tomei è edulta da, se, da fondo sala. Se volete usare i, i, i fermentati non ditelo. Io ho consigliato, banco. Ho consigliato a una persona, guarda, in agrodolce fa, fa, fa più bella figura, no? E, e, e invece se gli dici lato fermentato dici che cos'è? è una cosa chimica è molecolare basta no, non ce la facciamo più queste cose e, e, e niente tutto qua viva chi va anche contro il corrente contro le morde ma con grande grande qualità grazie Angelo Sabatelli grazie. mi hanno detto di essere molto ligio con i tempi quindi non do spazio alle domande qui sul palco ma ovviamente Angelo è qua e se avete qualche curiosità sì, sì. ve lo lascio non troppo perché tra poco alle tre e mezza mi pare abbiamo sì, una là. lezione di là però insomma il tempo lo abbiamo grazie a tutti se, e se, a se, se avete domande tra poco. volete l'altro gelato quell'altro solo quello portato ci mettiamo magari sì, sì.